வணக்கம் வகுப்பு ஏழு பருவம் மூன்று இயல் மூன்று தமிழ் கற்கண்டு எனும் தலைப்பில் ஆகுபெயர் பற்றி பார்ப்போம் ஆகுபெயர் ஆகுபெயர் என்பது ஒன்றன் பெயர் அதனை குறிக்காமல் அதனோடு தொடர்புடைய மற்றொன்றுக்கு தொன்று தொற்று பெயராய் ஆகி வருவது ஆகுபெயர் எனப்படும் எடுத்துக்காட்டாக உலகம் மகிழ்ந்தது இதில் உலகம் என்பது மகிழ்ந்தது என்னும் குறிப்பால் பூமியை குறிக்காமல் பூமியில் வாழும் மக்களுக்கு பெயராய் வந்துள்ளது எனவே இது ஆகுபெயர் எனப்படும் ஆகுபெயர் பொருள் இடம் காலம் சினை பண்பு தொழில் என ஆறு வகை பெயர் சொற்களிலும் வரும் பொருளாகு பெயர் மல்லிகை சூடினால் இதில் மல்லிகை என்னும் முழு தாவரத்தை குறிக்காமல் தாவரத்தின் உறுப்பாகிய மல்லிகை பூவை மட்டும் சூடினால் என்பது பொருளாகும் மல்லிகை என்னும் முழு பொருளின் பெயர் அதன் ஓர் உறுப்பாகிய மலரை குறிக்கிறது மற்றும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு தாமரை பூத்தது இதில் தாமரை என்னும் முழு தாவரத்தை குறிக்காமல் அத்தாவரத்தின் ஓர் உறுப்பாகிய மலரை மட்டும் குறிப்பதாகும் தாமரை என்னும் முழு பொருளின் பெயர் அதன் ஓர் உறுப்பாகிய மலரை குறிக்கிறது இவ்வாறு பொருளின் பெயர் அதன் சினையாகிய உறுப்புக்கு ஆகி வருவது பொருளாக பெயர் எனப்படும் இதனை முதலாக பெயர் எனவும் கூறுவர் சினையாக பெயர் ஆசிரியர் தலைக்கு ஒரு பழம் கொடு என்றார் இத்தொடருக்கு ஆளுக்கு ஒரு பழங்கொடு என்பது பொருளாகும் தலை என்னும் உறுப்பை குறிக்காமல் அந்த உறுப்போடு தொடர்புடைய முழு மனிதனை குறிப்பதால் இது சினையாக பெயராகும் இவ்வாறு சினையின் பெயர் முதலாகிய பொருளுக்கு ஆகி வருவது சினையாக பெயர் எனப்படும் இடவாக பெயர் சடுகுடு போட்டியில் தமிழ்நாடு வெற்றி பெற்றது இதில் தமிழ்நாடு என்பது இடத்தின் பெயராகும் இங்கு தமிழ்நாடு என்னும் இடத்தை குறிக்காமல் வெற்றி பெற்றது என்னும் குறிப்பால் வீரர்களை குறித்தது இங்கு தமிழ்நாடு என்னும் இடப்பெயர் அதனோடு தொடர்புடைய வீரர்களை குறித்தமையால் இடவாக பெயர் ஆயிற்று காலவாக பெயர் டிசம்பர் சூடினால் இங்கு திசம்பர் என்பது மாதத்தை குறிக்காமல் டிசம்பர் மாதத்தில் பூக்கும் பூவை குறிக்கிறது இத்தொடரில் திசம்பர் என்னும் காலப்பெயர் அக்காலத்தில் மலரும் பூவை குறிப்பதால் இது காலவாக பெயர் ஆயிற்று காலவாக பெயருக்கு மற்றும் ஒரு எடுத்துக்காட்டு பொழுது சாய்ந்தது இத்தொடரில் பொழுது என்னும் காலப்பெயர் சாய்ந்தது என்னும் குறிப்பால் காலத்தை குறிக்காமல் சூரியனை குறித்தது எனவே இது காலவாக பெயர் ஆகும் பண்பாகு பெயர் பண்பாகு பெயர் வண்ணம் வடிவம் குணம் சுவை என்னும் பொருளில் வரும் எடுத்துக்காட்டாக அபிமன்யு இனிப்பு தின்றான் இங்கு இனிப்பு என்பது சுவை என்னும் பொருளில் வந்துள்ளது இத்தொடரில் இனிப்பு என்னும் பண்பு பெயர் தின்பண்டத்தை குறிப்பதால் இது பண்பாகு பெயர் ஆயிற்று தொழிலாக பெயர் பொங்கல் உண்டான் இத்தொடரில் பொங்குதல் என்னும் தொழிற்பெயர் அத்தொழிலால் உருவான உணவினை குறிப்பதால் இது தொழிலாக பெயர் ஆகும் மதிப்பீடு பொருளின் பெயர் அதன் உறுப்புக்கு ஆகி வருவது 
டேஷ் பொருளாக பெயர் இந்த வேலையை முடிக்க ஒரு கை குறைகிறது என்பது டேஷ் சினையாக பெயர் ஊர் திரண்டது என்னும் தொடரில் அமைந்துள்ள ஆகு பெயர் டேஷ் இடவாகு பெயர் சுண்டல் விற்றான் என்னும் தொடரில் அமைந்துள்ள ஆகு பெயர் தொழிலாக பெயர் நன்றி